கருத்துரையாளரை நம் கரங்களை தற்றி வரவேற்போம் இறைமொழியாளன் முனைவர் டாக்டர் ராபர்ட் சைமன் அவர்கள் இஸ்ரேல் நேற்று இன்று நாளை என்கிற தலைப்பில் கருத்துரை வழங்கும்படியாய் நம் அனைவரும் எழும்பி நின்று கரங்களை தற்றி தேவ ஊழியருக்கு மரியாதையும் கண்ணத்தையும் செலுத்தி வரவேற்கும்படி அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் நேற்று இன்று நாளை பிரியமல் எதற்காக இந்த வேத பாடம் ஒரு முக்கியமான சத்தியத்தை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒன்று குறைந்திய பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நம்ம முதலாவது வாசிப்போம் ஒன் குரந்தியன் சாப்டர் டென் வேர்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ நீங்களும் நீங்களும் யூதருக்கும் யூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் கிரேக்கருக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் இடரல் அற்றவர்களா இருங்கள் இடரல் அற்றவர்களா இருங்கள் பொதுவாக நம்ம சொல்லுவோம் பணக்காரர் ஏழை ஆண்கள் பெண்கள் படித்தவர்கள் படியாதவர்கள் எப்பவுமே நம்ம ஒரு ஜனக்கூட்டத்தை பிரித்தால் இரண்டாக பொதுவாக பிரிப்பது வழக்கம் பிரியமானவர்களே ஒரு வேலை உலகத்தில் கூட மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி என்றெல்லாம் சொல்லுவார் ஆனால் உலக மக்களை நம்முடைய வேதம் மூன்று பெரிய பிரிவுகளாக பிரிக்கிறது நீங்களும் யூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனங்கள் ஒன்று யூதர்களாக இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு இஸ்ரவேலர்கள் என்று சொல்லலாம் ஒன்று இஸ்ரவேலர்களாக இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே இல்லாவிட்டால் அவர்கள் பிற இன மக்களாக இருக்க வேண்டும் இஸ்ரவேல் அல்லாதவர்கள் நம்முடைய தமிழ் வேதாகமத்தில் புற ஜாதி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பிற இனம் இது புற ஜாதி என்றால் மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி என்றால் இஸ்ரவேல் அல்லாதவர்கள் இஸ்ரவேல் அல்லாதவர்கள் அப்போ இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய ஜனத்தொகை இஸ்ரவேலர் இஸ்ரவேலர் அல்லாதவர்கள் என்ற ரெண்டு பிரிவு அதான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்தது ஜூஸ் ஆர் இஸ்ரலைட்ஸ் ஜென்டைல்ஸ் இப்போ ஜூஸில் இருந்தும் ஜென்டைல்ஸில் இருந்தும் இஸ்ரலைட்ஸில் இருந்தும் ஜென்டைல்ஸில் இருந்தும் இஸ்ரவேலரில் இருந்தும் பிறையின மக்களில் இருந்தும் ஒரு கூட்டத்தை தனக்கென்று உருவாக்கி அவங்க இஸ்ரவேலரும் அல்ல அவர்கள் பிறையின மக்களும் அல்ல அவர்கள் தேவனுடைய சபை இருதர தரை ஒன்றாக்கி ஒரு புதிய மனுஷனை ஒரு புதிய இனத்தை உருவாக்குறார் அப்போ இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள ஜனக்கூட்டத்தை நம்ம மூன்றாக பிரிக்கலாம் இங்கே யூதர் என்று சொல்லப்பட்டது இஸ்ரவேலர் பிரியமானவர்களே கிரேக்கர் என்று சொல்லப்பட்டது உலகத்தார் தேவனுடைய சபை என்று சொல்லப்பட்டது சர்ச் கிறிஸ்தவர் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்ரவேலராக இல்லை தேவனுடைய பார்வையில் பிறையின மக்களாக இல்லை தேவனுடைய காணி ஆட்சிக்கு உட்பட்டவர் அப்போ மூன்று இனக்கூட்டங்களாக பார்க்கிறோம் இந்த மூன்று இனக்கூட்டங்களை குறித்தும் நம்முடைய வேதாகமத்திலே தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்கின்றது இஸ்ரவேலை பற்றின தீர்க்க தரிசனம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு இனம் இஸ்ரவேல் இனம் இந்த இஸ்ரவேலை பற்றிய தீர்க்க தரிசனங்கள் வேதத்தில் இருக்குது பிரியமானவர்கள் அதே போல் உலகத்தை பற்றிய உலக சாம்ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் முதலாவது சாம்ராஜ்யம் எகிப்து அதுக்கப்புறம் என்ன சாம்ராஜ்யம் வரும் அசிரியா அதுக்கப்புறம் என்ன சாம்ராஜ்யம் பாபிலோனியா அதுக்கப்புறம் என்ன சாம்ராஜ்யம் கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் ரோம சாம்ராஜ்யம் பெர்ஷியா சாம்ராஜ்யம் கடைசி சாம்ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் அந்த எட்டாவதவன் எப்படி வருவான் உலகத்தின் முடிவு எப்படி இருக்கும் இந்த உலகத்தை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்களும் வேதத்தில் இருக்கு மூன்றாவது சபையை பற்றின தீர்க்க தரிசனங்கள் சபை எப்படி ஆரம்பிச்சது என்னென்ன நிலைகள் அது போகும் எப்படி ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க சபை இந்த உலகத்தில் வந்த ஒரு ஸ்திரீ ஒரு மூன்று படி 
புளிப்பில்லாத மாவில் ஒருபடி புளித்த மாவு வைக்கிற மாவு முழுவதும் புளிப்பாக்கிட்டு பிற எப்படி ஒரு சீர்திருத்த சபை வந்தது அதுலேருந்து எப்படி மிஷினரி சபை வந்தது இப்போ எந்த சபை காலத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் சபையின் காலங்கள் வேதத்தில் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன எல்லாவற்றையும் எடுப்பதற்கு இப்போ நேரம் இல்லை இசுரவேலை பற்றிய தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு இந்த உலகத்தை பற்றிய தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு சபையை பற்றிய தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு அதில் இன்றைக்கு இசுரவேலை பற்றிய தீர்க்க தரிசனங்கள் இசுரவேலினுடைய வரலாறாக இசுரவேலை பற்றிய தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் படிக்கிறோம் பிரியம் அளவு எந்த ஒரு இனத்துக்கும் தமிழ் இனத்தில் இவர் தான் முதல் தமிழ் இனத்தை உருவாக்கினவர் இவர் தான் மலையாள இனத்தை உருவாக்கினவர் இவர் தான் இங்கிலீஷ் இனத்தை உருவாக்கினவர் இவரில் தான் இங்கிலீஷ் இனம் வந்தது அப்படின்னு எந்த வரலாற்றையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த இசுரவேலருக்கு மாத்திரம்தான் இன்னார்லேருந்து இந்த இனம் தோன்றியது அப்படிங்கிற வரலாறு இந்த ஒரே ஒரு இனத்துக்கு தான் உலகத்தின் கீழே இருக்கிறது அதிலே இன்னும் சொல்ல போனால் பிரியமானவர்களே ஆதாமிலிருந்து இவருடைய வரலாறு தொடங்குகிறது ஆதாமிலிருந்து இவருடைய வரலாறு தொடங்குகிறது ஆதாமுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் காயின் ஆபேல் சேத் பிரியமானவர்களே நம்ம காயின் ஆபேலை போட்டுறோம் சேத்துலேருந்து இந்த வரலாறை பார்க்குறோம் சேத்துடைய ஒரு பையன் ஈனோஸ் ஈனோஸுடைய பையன் ஒரு காணான் ம மகளியல் பிரியமானவர்களை ஜாரிட் அவங்க பிள்ளை கத்து ஈனோ இவன் தான் ஏழாவது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆதாமிலேருந்து ஏழாவது ஏழாவது வம்சம் ஏழாம் தலைமுறையாக ஏனோ குறைத்தன் இருக்கு இல்லையா அவர் தான் ஆதாமிலேருந்து ஏழாம் தலைமுறையாக ஏனோ மெத்துசேலா லாமேக் லாமேக்குடைய பையன் நோவா அவ்வளோ தூரம் வரலாறு எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த நோவா இந்த நோவாவுக்கு மூன்று விடம் எல்லாருக்கும் சந்தேகம் இங்கே வந்திருக்க அதிகார ஊழியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ரொம்ப அதை பற்றி விவரம் சொல்ல வேண்டாம் கனெக்ஷனுக்காக மட்டும்தான் சொல்கிறேன் இந்த நோவாவுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் ஷேம் ஹாம் ஜேஃபத் யாபேத் நம்மெல்லாம் ஹாம் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் காமுடைய இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் நம்ம ஆனால் இன்றைக்கு இந்த இஸ்ரேலில் பார்க்கும்போது இவங்க ஷேம் இனத்தை சேர்ந்தவங்க ஷேம் இனத்தை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க பெரிய மாணவர்களே இதில் எல்லா பிள்ளைகளுடைய பெயர்களும் நமக்கு ஒரு பரிச்சமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பேர்லாக பற்றி ஒரு சிலர் அறிந்திருப்பீங்க இந்த உலகம் இது இது இந்த இனம் இது இது இந்த இனம் இது இந்த இனம் பெரிய மாணவர்களே என்று பிரிக்கப்பட்டது இந்த பேர்லாக்குடைய காலத்தில் தான் பெரிய மாணவர்களே இனப்பிரிவு என்று சொல்கிறது இந்த மொழி அடிப்படையில் மாற்றம் தான் இனப்பிரிவு வேறு எந்த இனப்பிரிவும் கிடையாது நான் பேசுகிற மொழியை புரிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் என்னுடைய இனத்தை சேர்ந்தவர் இந்த இனப்பிரிவு பேலா காலத்திலிருந்து வந்திருக்குது என்று சிலர் சொல்லுகிறார் பிரியமால அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய வாழ்வுரிமை இந்தியா நான் நிறைய மருத்துவ சொல்லியிருக்கிறேன் சில வேளைகள் அதை நான் ஊடகத்திலையும் போடுவது உண்டு என்னுடைய வாழ்வுரிமை என்னுடைய சிட்டிசன்ஷிப் இந்தியா என்னுடைய வாழ்வியல் என்னுடைய கல்ச்சர் என்னுடைய வாழ்வியல் தமிழ் என்னுடைய வாழ்வு என்னுடைய ஜீவன் என்னுடைய வாழ்வு ஏசு கிறிஸ்து இது யார் என்ன சொல்ல முடியும் என்னுடைய சிட்டிசன்ஷிப் இந்தியா ஐ மீன் இந்தியன் சிட்டிசன் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கை முறை என்னுடைய வாழ்வியல் தமிழ் நான் தமிழ் பேசுகிறேன் தமிழ் பேசுகிறவங்க நான் புரிந்து கொள்ளுகிறேன் எனக்கென்று ஒரு கலாச்சாரம் உண்டு எனக்கென்று ஒரு பாரம்பரியம் உண்டு ஆனால் என்னுடைய வாழ்வு என்னுடைய உயிர் என்னுடைய ஜீவன் இயேசு கிறிஸ்து அப்போ இனம் என்பது மொழி அடிப்படையில் தான் வேறு எந்த அடிப்படையிலையும் இனப்பிரிவுகள் கிடையாது ஒரே தொழில் செய்கிறவர்கள் அந்த தொழிலை சேர்ந்தவர் பிறகு தொழில் அடிப்படையில் உள்ள பிரிவுகள் வந்தது அதில் ஏற்ற தாழ்வு கிடையாது பெரிய மாநிலம் எல்லாரும் தேவனுடைய ஒரே ரத்தத்தினால சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர் இதில் ஜாதியை பார்க்க முடியாது இப்போ மூணு டெஸ்ட் பிளேட்ஸில் மூணு பேருடைய ரத்தம் இருக்கு இதில் எந்த ரத்தம் எந்த ஜாதி எந்த ரத்தம் எந்த மொழி பேசுகிறாங்க என்று யாருமே பிரித்து பார்க்க முடியாது எல்லாரையும் தேவன் ஒரே ரத்தத்தினால் சிரித்து அப்படி அனாத தீர்மானத்தின்படி நான் தமிழ்நாட்டில் பிறக்கணுங்கிறது காடுடைய இட்டர்னல் பிளான் நான் இந்த ஊரில் நானா யோசித்தேன் நான் இந்த ஊரில் பிறக்கணும் தென் தமிழகத்தில் பிறக்கணும் நானா பிளான் பண்ணேன் 
நான் இங்கிலாந்தில் வேலை பார்க்கணும் அமெரிக்காவில் வேலை பார்க்கணும் சென்னைக்கு வரணும் நான் பெங்களூர் போகணும் அப்படிலாம் நம்ம பிளான் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் பிறந்த இடம் ஒன்றாகல நீங்கள் பிளான் பண்ணதில்லை அது ஆண்டோடைய பிளான் அந்த இனத்தில் பிறக்கணும் அந்த ஊரில் பிறக்கணும் என்பது ஆண்டவருடைய பிளான் இது நித்திய ஒரு தேவனுடைய தீர்மானம் பெரிய மலை மச்சேதி கடந்து வருவோம் அதற்கு பின்பாக பிரியமானவர்களே நாகூர் நாகூருடைய பெயர் தேரா தேராவுடைய மூன்று பிள்ளைகள் தான் ஆப்ரம் நாகூர் ஹாரா நிறைய பிள்ளைகள் இருப்பாங்க மூன்று பிள்ளைகளுடைய பெயர்கள் நமக்கு வேதத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆப்ரஹாம் இந்த ஆம்பிரஹாமுக்கு நம்ம அறிந்திருக்கிறது போல் ஹாகார் மூலமாக இஸ்மவேல் என்ற ஒரு பையன் பறக்கிற ஹாகார் மூலமாக இஸ்மவேல் என்ற ஒரு பையன் பறக்கிற இந்த இஸ்மவேல் என்ற அந்த பையனுக்கு பன்னெண்டு பிள்ளைகள் இந்த பன்னிரண்டு பிள்ளைகள் தான் இன்றைக்கு அரேபியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிற பன்னிரண்டு கோத்தரங்களுடைய பிதாக்கள் இதை முஸ்லீம்ஸும் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஜூஸும் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இவங்க தான் இன்றைக்கு அரேபியர்கள் என்று அழைக்கப்படுறாங்க இதில் மதம் கிடையாது இவங்க இப்போ அந்த ஆதாம் காலத்தில் இஸ்லாமும் கிடையாது கிறிஸ்தவமும் கிடையாது யூத மதமும் கிடையாது யூத வழிபாட்டு முறையும் கிடையாது இவங்க அரேபிய இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் அரேபியர்கள் என்று அழைக்கப்படுறாங்க அப்புறம் அந்த ஆப்ரஹாமுக்கு சேரா மூலமாக அவர் பையன் பிறக்கிறான் ஈசாக்கு அதை குறித்து பின்னால் நான் சொல்கிறேன் ஆப்ரஹாமுக்கு ஈசாக்கு பிறந்த பிறகு கேத்துரா மூலமாக ஆறு பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க கேத்துரா மூலமாக ஆறு பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க இந்த ஆறு பிள்ளைகளும் கூட அரேபிய இனங்களாக இஸ்ரேவேலுக்கு கிழக்கே இருக்கிற ஒரு அரேபிய கூட்டமாக இன்றைக்கும் பார்க்கப்படுகிறார்கள் அப்போது கேத்துரா மூலமாக ஆப்ரஹாமுக்கு பிறந்த பிள்ளைகளும் ஆகார் மூலமாக ஆப்ரஹாமுக்கு பிறந்த பிள்ளைகளும் அரேபியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் இவங்கெல்லாம் ஆபரகாமுடைய சந்தி இவங்க ஆபரகாம தான் தங்களுடைய பிதா என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் நம்முடைய வேதாகமத்தில் வேதாகம கண்ணோட்டம் தான் பேசுகிற இதான் சரி அதான் சரி என்று சொல்ல வேதாகமத்தின்படி இங்கே நம்ம எட்டு பிள்ளைகள் என்று பெயர் பார்க்கிறோம் இந்த எட்டு பிள்ளைகளுடைய பெயர்களும் வேதத்தில் இருக்குது ஆனால் வேதாகமத்தில் ஒரு இடத்துல ஆபரகாமுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் ஈசாக்கு இஸ்மவேல் என்று மாத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ கேத்துரா மூலமாக ஆபரகாமுக்கு பிறந்த பிள்ளைகளே ஆபரகாமுடைய சந்ததி என்று வேதம் சொல்லலை இன்னும் சொல்ல போனால் ஆண்டவர் ஆபரகாமுடைய சந்ததியாக நம்முடைய வேதத்தின்படி ஈசாக்கை மட்டும்தான் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய ஏக சுதன் அந்த சொல்லுங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆதியாக பெற்ற உன்னுடைய ஏக சுதன் அப்படின்னு சொல்கிறார் வாக்கு தத்துவத்தின்படி பிறந்த அந்த ஒரு பிள்ளை இன்னும் சொல்லப்போனா புதிய ஏற்பாட்டில் பவுல் அந்த ஆபரகமுடைய ஏக சுதன் அந்த சந்ததி கிறிஸ்த வாக்கு தத்துவத்தின்படி ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி பவுல் எழுதுகிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ இந்த ஈசாக்கு அவதான் ஏக சுதன் அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தில் பார்க்குறோம் சரி இந்த ஏக சுதன் ஈசாக்கை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஈசாக்குக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் ஏசா ஜேக்கப் ஜேக்கப்புக்கு லேயால் மூலமாக ஆறு பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க முதலாவது ரூபன் சிமியோன் லேவி ஜூடா ஒரு கால இடைவெளிக்கு பிறகு இசக்கார் ஜபுலோன் பிறக்கிறாங்க ராகேல் உடைய பணிவிடைக்காரி மூலமாக ராகேலுக்கு மூலமாக யாக்கோபுக்கு தான் நஃப்தலி அப்படின்னு ரெண்டு பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க லேயால் உடைய பணிவிடைக்காரி மூலமாக காத் அசக்கார் என்ற ரெண்டு பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க பிரியமல் ராகேல் மூலமாக யோசேப்பு பெஞ்சமின் என்ற பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க இந்த பன்னெண்டு பிள்ளைகள் ஒரு பெண் பிள்ளை தீனா உண்டு இங்கே பட்டியலில் அவங்க ஆண் பிள்ளைகளுடைய பெயர்களை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க பெரிய மாணவர்களே இந்த பன்னிரண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கு இஸ்ரவேலர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் இந்த பன்னெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கு இஸ்ரவேலர் என்று அழைக்கப்படுறாங்க இது தேவன் அவளுக்கு கொடுத்த ஒரு பேராக நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம் 
அப்போ இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேல் என்று சொல்வது வேறு ஒன்றும் இல்லை பிரியமானவர்கள் யாக்கோபுக்கு பிறந்த பன்னிரண்டு பிள்ளைகளை கொண்ட ஒரு கோற்றரம் தான் இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த இஸ்ரவேலுடைய வரலாறு நேற்று இன்று நாளை இந்த தலைப்பில் நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே மிக துல்லியமாக மிக துல்லியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கிறிஸ்துவுக்கு முன் இன்றைக்கு ஏறத்தால நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இன்றைக்கு ஏறத்தால நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த வரலாறு தொடங்குகிறது இந்த வரலாறு ஆபிரகாமில் தொடங்குது ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு இந்த யாக்கோபு தான் இசுரவேல் என்று அழைக்கப்படுறான் இந்த யாக்கோபுடைய ஒரு பையன் பார்த்தா யோசேப்பு இந்த யோசேப்பு எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்படுறான் எகிப்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூற்றி இருபது ஆண்டுகள் அவங்க அங்கே அடிமைகளாக கஷ்டப்படுறாங்க மோசையினுடைய நாட்கள் அவங்க விடுதலை பெற்று எகிப்திலிருந்து அவங்க வாக்கு திட்டம் பண்ணப்பட்ட ஒரு தேசத்தை நோக்கி புறப்பட்டு வர்றாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக நாற்பது ஆண்டுகள் அல்ல நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக வனாந்திரத்தில் சுற்றி திரிகிறார்கள் பிரியமானவர்களே மோசையோடு கூட இணைந்து பணி செஞ்ச யோசுவா அந்த வாக்கு திருத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள்ள அவங்கள கொண்டு போறார் அங்க நிறைய அற்புதங்கள் நடக்கி எரிகோ கோட்டை விழுது யோர்தான்ல வழி பிறக்குது பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக முப்பத்தி ஓரு ராஜாக்கள் ஏழு ஜாதிகளை அழித்து அந்த காணான் தேசத்தில் இவங்க போய் சேர்த்தாங்க சிலர் யோசிப்பாங்க அங்கேருந்து ஜாதிகளெல்லாம் துரத்தி விட்டுட்டு இவங்களை கொண்டு அங்கே குடியேற்றிட்டாரா ஆண்டு பேர் இவங்க அங்கே உள்ள பூர்வக்குடி மக்களா அப்படிலாம் இங்கே யோசிப்பாங்க நீங்கள் வேதத்தில் வாசிப்பீங்கன்னா ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் பெலிஸ்தியர் கூட அங்கே வந்து குடியேற்றப்பட்டவங்க தான் பெலிஸ்தியர் என்பது பிரியமானவர்களே பாலஸ்தீனத்தில் உள்ள பூர்வக்குடி மக்கள் அல்ல ஆமோஸ் ஒன்பது பதினேழில் வாசிக்கிறோம் வாஸ்து கடந்து போகலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஆமோஸ் ஒன்பது பதினேழு இஸ்ரவேல் புத்திரரே நீங்கள் எனக்கு எத்தியோப்பியரின் புத்திரரை போல் இருக்கிறீர்கள் அல்லவோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேலை எகிப்து தேசத்திலிருந்தும் நான் இஸ்ரவேலை எகிப்து தேசத்திலிருந்தும் பெலிஸ்தரை கப்தோலிலிருந்தும் அதான் கிரேத்தா தீவு சொல்றோம் இல்லையா கிரேத்தரிலிருந்தும் சீரியரை கீரிலிருந்தும் கொண்டு வரவில்லையோ இப்படிதான் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து தான் கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு இடத்த குடியேற்றி இருக்கிறார் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்தில் ஆரியர்கள் வந்து குடியேற்றப்பட்டவர்கள் நம்ம எல்லாம் சிந்து வழி நாகரீகத்தில் இருந்தோம் அங்கேருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தென் தமிழகத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் தென்னிந்தியாவுக்கு தமிழப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படி ஒரு ஜாதி வந்து ஒரு இடத்துல குடியேற்றப்படுவதெல்லாம் வரலாற்றில் பல காலங்களாக நடந்த ஒரு நிகழ்வு அன்றைக்குள்ள ஒரு வாழ்க்கை முறையில் இவங்க காணானில் போய் காணானை ஜெயித்து குடியேறுவது எந்த விதத்திலையும் தவறான ஒரு முறைமை அல்ல இந்த வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது பெலிஸ்தீரே அப்படி தான் கிரேத்தா தீவிலிருந்து வந்து குடியேற்றப்பட்டவர்கள் தான் சிரியர்கள் வேறு இடத்துலேருந்து வந்து தான் இன்றைக்குள்ள சிரியாவிலே குடியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் பிரியமானவர்களை வேறு இடத்துலேருந்து வந்து தான் நம்முடைய ஆரியர்கள் இங்கே குடியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி குடியேறுவது எந்த விதத்திலையும் தவறான ஒரு காரியம் அல்ல அன்றைக்கு இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை முறை இப்படி யோசுவாவுடைய நாட்களிலே அவர்கள் யோர்தானை கடந்து எரிகோவையும் பெரியமாலே சுற்றி இருக்கிற காணான் தேசத்தையும் சுதந்திரிக்கிறார்கள் முப்பத்தி ஓரு ராஜாக்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள் ஏழு ஜாதிகள் அழிக்கப்படுகிறது அந்த தேசத்திலே இவர்கள் நாட்டப்படுகிறார்கள் யோசுவாவுடைய நாட்களிலே பெரியமானவில் அந்த நாட்களில் இவங்களுக்கு ராஜா கிடையாது சில லீடர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த லீடர்ஸ் அவங்கள நியாயாதிபதிகள் என்று அழைக்கிறோம் யோசுவாவிலேருந்து ஆரம்பிக்குது யோசுவா ஒத்தேனியல் பெரிய மலை ஏகோர் இப்படிப்பட்ட ராஜாக்கள் அதில் ஒரே ஒரு பெண் ராஜாக்கள் நியாயாதிபதி ஒரு பெண் நியாயாதிபதி தெபோரா பெரிய மான விளக்கத்துடைய சில பெயர்கள் நமக்கு ரொம்ப பரட்சியமானது ஜெப் எப்தா போன்ற பெயர்கள் பெரிய மான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக சாம்சன் சிம்சோ அப்புறம் ரெண்டு பேர் பார்க்குறோம் இ ஏலி எலிய தாத்தா சாம்வே இதில் இன்றைக்கி சில வேத பண்டிதர்கள் யோசுவா ஏலி 
சாமியர் இவங்கள நியாயாதிபதிகள் என்று சேர்க்கிறதில்ல பன்னெண்டு நியாயாதிபதிகள் என்று சொல்லுவாங்க எப்படி அந்த பதினைந்து பேர் இவங்களை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேணும் எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புகிறாங்க பெரிய மாநிலங்கள் இஸ்ரேவேல் ஒரு ராஜ்யமாக மாறுகிறது இந்த ராஜ்யத்தில் யுனைடட் கிங்டம் பொதுவாக கிறிஸ்தவம் மூன்று பேர் மூன்று பேர் சொல்லுவாங்க வேதத்தில் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஐந்து பேர் இவங்கள ஆண்டிருக்கிறாங்க முதலாவது சவுல் சவுல் மறித்த பிறகு இரண்டு ஆண்டுகள் அவருடைய மகன் இஸ்போஷேக் இஸ்போஷே தம் ஆட்சி செய்திருக்கிறான் அதுக்கு பிறகு தாவீது சாலமோ சாலமோன் காலத்துக்கு பிறகு தேசம் ரெண்டாக பிரிந்தது என்று சொன்னாலும் சாலமோனுடைய மகன் ரெகோபயாம் அவன் ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகள் அதை யுனைடட் கிங்டமாக ஆண்டிருக்கிறான் இந்த ரெகோபயாமுடைய நாட்களில் தான் இந்த இஸ்ரேல் தேசம் ரெண்டாக பிரியுது வடக்கு தெற்கு என்று சொல்லி வடக்க பத்து கோத்திரங்கள் அவங்க இஸ்ரேவேல் என்று அழைக்கப்படுறாங்க தெற்க ரெண்டு கோத்திரங்கள் யூதா பென்யமின் அவங்க யூதா என்றே அழைக்கப்படுறாங்க தேசம் ரெண்டாய் பிரிகிறது பிரியமல்ல இந்த டெவேடர் கிங்டமில் பத்தொன்பது ராஜாக்கள் இஸ்ரேவேலை ஆளுகிறார்கள் இருபது ராஜாக்கள் யூதாவை ஆண்டிருக்கிறாங்க இஸ்ரேவேலுடைய பத்தொன்பதாவது ராஜா தான் ஓசியா ஓசியா இந்த ஓசியா ராஜாவுடைய காலத்தில் இஸ்ரேவேலர்கள் அசிரியாவுக்கு சிறை பிடிக்கப்பட்டு போயிடுறாங்க இஸ்ரேவேலர் அசிரியாவுக்கு சிறை பிடிக்கப்பட்டு போகிறாங்க நம்ம உலக வரலாற்றில் இந்த முதல் கிங்டம் எகிப்து கிங்டம் ஆபரகம் காலத்திலே அது ஒரு பேரரசாக இருந்தது வேறு எந்த பேரரசும் அப்போ அறியப்படலை இந்த சனகிரி பெண்ட அசிரிய ராஜாவுடைய காலத்தில் தான் அந்த பேரரசு விழுந்து அசிரிய பேரரசு உருவாகுது அந்த சனகிரிப்புடைய காலத்தில் தான் இந்த பத்து கோத்திரமும் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போனாங்க சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போனது மாத்திரமல்ல சிதறடிக்கப்பட்டு போயிட்டாங்க அவங்க லாஸ்ட் டைப்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்கள பற்றி இடைக்காலத்தில் எந்தவித தகவலும் இல்லாமல் இருந்தது இதே காலகட்டத்தில் யூதா அங்கே தான் இருக்குது வேறு சிலேம் தேவாலயம்லாம் இருக்குது பிரிய மாணவர்களே ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அசிரிய சாம்ராஜ்யம் விழுந்து நேபுகாத் நேசாருடைய நாட்களில் பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் வருது இந்த பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யத்தில் யூதர்களும் சிறைப்படிக்கப்பட்டு போயிட்டாங்க அந்த காலம் தான் நம்ம வேதத்தில் பார்க்குற தானியல் சாத்ரக் மேஷா காபித் நிகோ பிரிய மாணவர்களை தொடர்ந்து அந்த பாபிலோனிய சிறையிருப்பில் இருந்தவங்க தான் எசேக்கியல் இந்த சிறைப்பு நடக்க வந்த ஒரு தீர்க்கதரிசி தான் எரேமியா இதெல்லாம் நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம் இந்த பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலிருந்து தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக சரியாக எழுபது ஆண்டு இதெல்லாம் நான் டீட்டெயிலில் போக நேரம் இல்லை வேறு ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படி டச் பண்ணி போயிட்ருக்கேன் நீங்கள் குறிச்சிக்கோங்க சரியாக எழுபது ஆண்டு பிரிய மாணவர்களே அறநூற்றி ஆறில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போனாங்க ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு கோரேசுடைய ஆட்சி காலத்தில் இவங்கெல்லாம் திரும்ப இஸ்ரேவேலுக்கு திரும்பி வர்றாங்க எருசலேம் தேவாலயத்தை கட்ட வர்றாங்க இதை குறித்து நம்ம வாசிப்ப எரேமியா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டபடி சரியாக அந்த நாள் சரியாக அந்த நாள் ஆனாலும் பாபிலோனிய ஆட்சி காலம்தான் இப்போ பாபிலோனிய ஆட்சி விழுந்துச்சு மேதியா பெர்ஷியா ராஜா கோரேசுடைய ஆட்சி காலம் கோரேசுடைய ஆட்சி காலத்தில் இவங்க திரும்பி வராங்க அந்த வசனத்தை விட எனக்கு வசனத்தை விட்டுட்டு போகவும் முடியலை சொல்லவும் முடியலை எசரா ஒன் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க எசரா ஒன்று ஒன்று எரேமியாவின் வாயினாலே கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும்படி எரேமியாவின் வாயினாலே கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும்படி சரியா எழுது வருஷம் ஒன்றே முன்னாள் ஒன்றே லேட்டாகவும் இல்லை அதே பண்டிகை காலகட்டத்தில் எஸ் எரேமியாவினுடைய வாய் எரேமியா என்ன சொன்னார் எழுபது ஆண்டுன்னு சொன்னார் எரேமியாவினுடைய வாயினாலே சொல்லப்பட்டது நிறைவேறும்படிக்கு பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசுடைய முதலாம் வருஷம் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசுடைய முதலாம் வருஷத்திலே கர்த்தர் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் ஆவியை ஏவினதினாலே கர்த்தர் ஏவினதினாலே அவன் அவன் பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்களை எல்லாம் எனக்கு அவன் சொல்றான் போய் நீங்க உங்க தேவாலயத்தை கட்டிக்கோங்கப்பா அப்படின்னு திரும்ப அனுப்புகிறோம் அப்போ தான் ஜெருபாபேல் அவங்க தலைமையில் வந்து சகரியா 
பிரியமானவர்களே மல்கிய ஆகாய் அவங்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்த தீர்க்க தரிசிக வந்து அங்கே சபையை இருசிலேம் தேவாலயத்தை கட்டுறாங்க பிரியமானவர்கள் கத்துடைய பரிசு ஆனாலும் தொடர்ந்து மேதா பெர்ஷியா சாம்ராஜ்யத்தில் இருக்காங்க அப்புறம் கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் அலெக்சாண்டருடைய காலத்தில் வருது பெர்ஷியா சாம்ராஜ்யம் அழிக்கப்பட்டு மாவீரன் அலெக்சாண்டர் காலத்தில் கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் வருது இந்த கிரேக்க சாம்ராஜ்யமும் பாம்பி என்ற ரோம பேரரச கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக போகிறோம் ஜூலியஸ் சீசருடைய நாட்களில் கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் அழிக்கப்படுது பிரியமானவர்களே அகஸ்து ராயன் நம்ம பைபிளில் படிக்கிறோம்ல அகஸ்து ராயன் அந்த அகஸ்து ராயனுடைய நாட்களில் ரோம சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுது இந்த அகஸ்து ராயனுடைய காலத்தில் தான் பிரியமானவர்களுடைய வரலாற்றில் குறிப்பாக கிறிஸ்துவுக்கு முன் நான்கு அதாவது வரலாற்றில் குறிக்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறார் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறதில் முந்நூறுக்கு அதிகமான தீர்க்க தரிசனம் எங்கே பிறப்பார் எப்போ பிறப்பார் எப்படி பிறப்பார் எப்படி வளர்க்கப்படுவார் எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்படுவார் நாசரியத்தில் வளர்க்கப்படுவார் செபுலோன் கடற்கரையில் ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பார் என்றெல்லாம் என்னென்ன அவரை பற்றி சொல்லியிருந்ததோ பெரிய மலர்ந்த தீர்க்க தரிசனங்கள்லாம் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற ஆரம்பிக்குது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த இயேசு கிறிஸ்துட்டு மூன்று ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்கிறாரு கிமு கிபி முப்பது கிட்ட வந்துருச்சு இப்போ முப்பத்தி மூன்று வயசு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு அவருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணுக்கு குறை அவர் ரெண்டரை வருஷம் தான் ஊழியம் செஞ்சுருக்கார் பெரிய மாணவர்களே ஒரு கடைசி காலகட்டத்தில் அவங்க பண்டிகைக்கு பண்டிகைக்கு எருசலேமுக்கு போவாங்க அவர் மூன்று பஸ்கா பண்டிகை போயிருக்கார் அது வச்சு தான் மூன்று ஆண்டுகள் மூன்று பண்டிகை என்று சொல்லி ரெண்டு ஆண்டுகள் ப்ளஸ் பிரியமான அப்படி பஸ்கா பண்டிகை போகணும் அப்படி நான் இந்த பில்டிங் எல்லாம் பார்க்குறாங்க ஏரோது ராஜா அந்த டெம்பிளை எடுப்பித்து கட்டி இருக்கிறான் அதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது சுற்றி சுற்றி காட்டுறாங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இவரும் பார்த்து பார்க்குறாங்க என்ன அழகாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படி ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கிறார் கல்லில் போய் உட்காடுறார் சீசர்லாம் கூட வர்றாங்க இவர்கள் சுற்றி காட்டும் போது ஏசு ஒரு டைலாக் அடிச்சார் ஏசு சொன்னார் இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க இதெல்லாம் ஒரு கல் மேலே ஒரு கல் இல்லாமல் இடிக்கப்படும் காலம் வரும் யாருக்காவது ஏற்றுக்க முடியுமா நீங்கள் நல்ல ஒரு பிரார்த்தனை அரங்கம் கட்டியிருக்கீங்க ஜப வீடு கட்டியிருக்கீங்க இப்போல்லாம் அது வந்து சித்தாலயம் பேராலயம் ஆலய பிரதிஷ்டெல்லாம் சொல்கிறாங்க பைபிளில் ஏசு சொன்னது ஆலயத்தை இடிச்சு போடுங்கன்னு சொன்னார் நான் நம்ம இப்போ ஆலயம் கட்டிக்கிட்டுருக்கோம் வேதத்தின் முடி நம்முடைய சரீரம் தான் ஆலயம் இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் நல்ல ஒரு பில்டிங் போட்டிருக்கீங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க அதை சுற்றி காட்டுறாங்க எப்படி பார்த்துக்கோங்க இப்படி ஆல்ட்ரு வச்சுருக்கோம் இப்படி ஸ்டேஜ் போட்டிருக்கோம் இப்படிலாம் ஏசி போட்டிருக்கோம் இப்படி வச்சுருக்கோம் எல்லாம் பிஎஸ் சிஸ்டம் பிஎஸ் சிஸ்டம் மட்டுமே பத்து லட்சம் ஆச்சுன்னு காட்டுறீங்க எல்லாத்தையும் அப்படி சுற்றி பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ஒரு கல்லில் ஒரு கல் இல்லாமல் இடிஞ்சு போங்கப்பா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து சொன்னானே ஏற்றுக்கோமா அவர் போய் நல்ல பில்டிங்கை காட்டுறாங்க ஏசு ஒரு டைலாக் அடிக்கிறாரு இதெல்லாம் ஒரு கல் மேலே ஒரு கல் இல்லாமல் இடிந்து போகும் காலம் வரும்னார் சொன்னவங்க இடிஞ்சு போயிட்டாங்க நான் அந்த மாதிரி காட்டும்போது இவர் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படியே போய் ஒரு ஏசு இது ஒரு கல்லில் உட்காடுறாரு போய் சுற்றி உட்காடுறாங்க உட்காந்தபோது ஏசுகிட்ட கேட்குறாங்க ஏசு இப்படி சொன்னீர் இது எப்போ சம்பவிக்கும் எலிவமலையில் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்த போது ஏசுவை பார்த்து கேட்டாங்க இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் எஸ்லேம் இடிக்கப்படும் தேவாலயம் இடிக்கப்படும்லாம் சொன்னீர் முதல் கேள்வி இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் அதோட ரெண்டாவது கேள்வி நான் திரும்ப வருவேன் திரும்ப வருவேன் ஏசு திரும்ப வருவேங்கிறத தேவதூதர்கள் முதலாவது சொல்லலை அப்போஸ்தலர்கள் சொல்லலை இன்றைக்கு வருகிற பிரசங்கிமார் சொல்லலை நான் திரும்ப வருவேன் என்ற தீர்க்க தரிசனத்தை முதல் முதலாக சொன்னது இயேசு கிறிஸ்து தான் நான் பிதாவிடத்துக்கு போகிறேன் நான் திரும்ப வருவேன் உங்கள் இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக அப்படின்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் அந்த மேலறையில் வச்சு சொல்லியிருக்கார் அடிக்கடி அவங்கள்ட்ட சொல்கிறார் நீ திரும்ப வருவேன் திரும்ப வருவேங்கிறீர் உம்முடைய வருகைக்கு அடையாளம் என்ன மூன்றாவது யூதர்களும் நம்புகிறாங்க அறிவியலும் நம்புகிறோம் ஒன்று தோன்றி இருக்கும் ஏனால் அதற்கு முடிவு உண்டு 
ஒன்று தோன்றி இருக்கும் ஏனால் அதற்கு முடிவு இந்த உலகம் தோன்றி இருக்கும் ஏனால் இந்த உலகம் கண்டிப்பாக முடிவு அடையும் ஒரு பிறந்தானால் இறக்க வேண்டும் அப்போ யூதர்கள் நம்புகிறாங்க அறிவியல் நம்பு இந்த உலகம் எப்படியாவது முடிவடையும் இப்படியே இருக்க முடியாது உலகம் முடிவடையும் இதற்கு ஒரு தோற்றம் என்று ஒன்று இருக்குமானால் இதற்கென்று ஒரு முடிவு வேணும் மூணு கேள்வி கேட்குறாங்க உங்களுடைய வருகைக்கான அடையாளம் என்ன உலகத்தின் முடிவுக்கான அடையாளம் என்ன இந்த எரிசலையம் எல்லாம் இடிக்கப்படும்லாம் சொன்னீரு அதற்கான அடையாளம் என்ன என்று அடையாளங்களை ஏசிட்ட கேட்குறாங்க பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக குறித்து கொள்ளுங்க மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் லூக்கா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் எல்லாம் இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கான பதில் இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கான பதில் இதில் முதல் கேள்வி இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கிறது இந்த தேவாலயம் எப்போ இடிக்கப்படும் இந்த இரு எருசிலையும் எப்பொழுது அழிக்கப்படும் இந்த கேள்விக்கான பதில் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த இயேசு ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளாக அந்த இயேசுவை அவர் சொன்னபடியே சிலுவையில் அரைந்து கொள்ளுகிறார் ஏடி முப்பது ஆதாமிலிருந்து ஏடி முப்பது கொஞ்சம் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக அதை பின்னால் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அடுத்த ச செஷனில் சரியாக சொல்லப்பட்ட நாளில் எந்த பஸ்கா பண்டிகைகளும் மேசியாக கொல்லப்பட வேண்டுமோ மேசியாக அடிக்கப்பட வேண்டுமோ அதே பஸ்கா பண்டிகையில் மேசியாக அடிக்கப்படுகிறார் சரியாக அந்த நாள் அதை பின்னால் உங்களுக்கு சொல்ல எப்படி அந்த நாளில் அவர் அடிக்கப்பட்டார் சொல்லி மேசியாக அடிக்கப்படுகிறார் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் ஏசு என்ன சொன்னார் எருசிலேம் தேவாலயம் இடிக்கப்படும் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது ஏசு மறித்து ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக யூதர்களுக்குள்ள ஒரு புரட்சி வெடித்தது எங்களுக்கு சுயாட்சி வேண்டும் எங்களுக்கு ரோமர்கள் ஆள வேண்டாம் ரோமர்கள் எங்களை விட்டு வெளியே போங்க ஒரு சுதந்திர போராட்டம் ரோமர்கள் எங்களை ஆளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இயேசுக்கு அவங்க ஓசனா ஓசனா போட்டது அதுக்கு தான் போட்டாங்க இயேசு நம்மளெல்லாம் காப்பாற்றுவாரு அப்படின்னு நினைச்சாங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி யூதாஸ் காரியத்து வரலாற்றில் ஒரு பெரிய திருடன் அல்ல பரபாஸ் ஒரு பெரிய கொள்ளைக்காரன் அல்ல அவங்க நாட்டில் அவங்கெல்லாம் அன்றைக்கிறது போராளிகள் ரோம பேரரசு குரோதமாக போராடின தீவிரவாதிகள் போராளிகள் அதனால் அவங்க ரோமர்களை கொள்ளையடித்திருக்காங்க ஆயர்க்காரர்களை கொள்ளையடித்தாங்க அப்போ யூத மக்கள் இந்த இயேசு எங்களை காப்பாற்றுவார் எங்களுக்கு சுயாட்சி வாங்கி தருவார் எங்களுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தருவார் விடுதலை வாங்கி தருவார் என்றெல்லாம் நினைத்தோ இந்த இயேசு எங்களுக்கு வாங்கி தரல இந்த இயேசுக்கு முதல்ல பரவாச விடுதலை பண்ணுப்பா அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்க யூதாஸ் காரியத்து அந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக நம்பினா இயேசு ஏதாவது ஒரு புரட்சியை உண்டாக்குவார் என்று சொல்லி நம்மெல்லாம் ஓசனா ஓசனா என்று பாடுறோம் ஓசனா என்ற எபிரை சொல்லினுடைய பொருள் எங்களை காப்பாற்றும் இப்பொழுது எங்களை காப்பாற்றும் சேவஸ் நவ் நீங்க தான் ராஜாவாக போறீங்க உங்களுக்கு நாங்கள் பட்டம் அழைக்க போறோம்னா இவர் ராஜ்யம் இது எனக்கு இல்லைன்ட்டார் பிரியமானவர்களே இயேசு மறித்த பிறகு முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து யூத மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய புரட்சி உண்டாகிறது இதை குறித்து நம்ம வரலாற்று நூல்களில் பார்க்குறோம் அந்த புரட்சி காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான யூதர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க பெரியவங்கள் யூதர்களை சிலுவையில் அறைந்து கொண்டாங்க ரோமர்கள் இந்த யூதர்களை கொல்லுவதற்கு போதுவான படை இல்லாதபடிக்கு யானை அவர்கள் மேலே ஏவி யூதர்கள் மேலே யானையை ஏவி விட்டு யானையுடைய கால்களின் கீழ் நசுக்கப்பட்டு அந்த யூதர்கள் கொல்லப்பட்டார் பிரியமானவர்கள் அதனுடைய ரத் எந்த வீதியில் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய இரத்த துளிகள் விழுந்தனவோ எழுத்தின்படியே நாற்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அதே வீதியில் யூதருடைய இரத்தம் ஓடினது யூதருடைய இரத்தம் ஓடினது நாற்பது ஆண்டுகள் என்பது ஒரு சந்ததி நாற்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக பிரியமானவர்களே எருசலேம் விழுந்தது தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது இசிறுவேல் ஜன்னங்கள் உலகம் எங்கும் சிதறடிக்கப்பட்டு போனார்கள் எருசலேமுடைய வீழ்ச்சியை நம்ம அங்கே பார்க்கிறோம் 
யாருடைய காலத்தில் வெஸ்பேசியன் என்ற ஒரு மன்னனுடைய காலத்தில் அவனுடைய பையன் தீத்து டைட்டஸ் அவர் தான் அந்த நாட்களில் அந்த தளபதியாக இருந்தார் அவருடைய நாட்களில் தான் இந்த எருசிலை முற்றுமாக அளிக்கப்பட்டது இந்த தீத்துவுடைய தம்பி தான் டொமீஷியன் டொமீஷனுடைய நாட்களில் தான் யோவான் பத்மத்தீவுக்கு சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகப்படுகிறார் அதற்குள்ளாக இப்போது நான் போக விரும்பலை இணைப்புக்காக மாத்திரம் நான் சொல்லுகிறேன் பிரிய மாணவர்களை தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக இந்த ரெண்டாவது தேவாலயம் சாலமோன் கட்டின தேவாலயம் நேபுகாத்னே தற்காலத்தில் இடிக்கப்பட்டது நல்லா கவனிங்க இதெல்லாம் பின்னால் தேவை நமக்கு அடுத்த செஷனில் சாலமோன் கட்டின தேவாலயம் நேபுகாத்னே தற்காலத்தில் இடிக்கப்பட்டது பிறகு ஜெர்வாபேலுடைய காலத்தில் கட்டப்பட்டு ஏரோதினால் புதுப்பிக்கப்பட்ட தேவாலயம் இப்போது ரோமருடைய காலத்தில் தீத்து ராயனுடைய நாட்களில் இடிக்கப்பட்டது இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் தீர்க்க தரிசனத்தில் நிறைவேறுதலாக இரண்டாவது முறை உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்படுகிறார்கள் முதல் முறை பத்து கோத்திரம் அசிரியாவுக்கு போச்சுது ரெண்டு கோத்திரம் பாபிலோனுக்கு போச்சுது இப்போ தீர்க்க தரிசனத்தில் நிறைவேறுதலாக இவர்கள் உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்படுகிறார்கள் அந்த வசனத்தை கூட வாசித்து கடந்து போவோம் லூக்கா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் அந்த ஒலிவ மலையில ஏசு உட்கார்ந்து பேசும்போதான் சொல்றாரு பட்டைய கருக்கினாலே விழுவார்கள் சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் சிறைப்பட்டு போவார்கள் சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் இஸ்ரவேல சிறைப்பட்டு போவார்கள் புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் புறஜாதியாருடைய கால அது என்னங்கிறத நான் அடுத்த செஷன்ல சொல்வேன் புறஜாதியாருடைய கால த டைம் ஆஃப் த ஜென்டைல்ஸ் நிறைவேறும் அளவும் எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும் எருசலேம் புற ஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும் அங்கே தேவாலயத்தை இடித்தாச்சு எருசலேமுடைய கோட்டையெல்லாம் நொறுக்கியாச்சு புற ஜாதியாருக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்குது பிறையன மக்களுக்கு இஸ்ரேல் மக்களுக்கு என்று இல்லாமல் பிறையன மக்களுக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்குது அந்த காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் இஸ்ரேல் பெரிய மலை மிதிக்கப்படும்னு ஏசு சொன்னார் அதுதான் அன்றைக்கு நிறைவேறியது அதில் இருந்து இந்த இஸ்ரேலை உலகம் முழுவதும் அதிகமாக கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம கிறிஸ்தவங்கள்லாம் இன்றைக்கி என்ன யூதர்களுக்காக ஜெபிங்க ஜெபிங்கன்னு சொல்கிறோம் இந்த கிறிஸ்தவர் தான் இவங்களை ஓட ஓட விட்டு கொண்டது பெரிய மாதிரி கிறிஸ்துவை கொண்ட இந்த யூதர்களை அழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு தான் சிலுவை போர் ஐரோப்பாவில் நடந்தது பெரிய மாதிரி லட்சக்கணக்கான வரலாற்றில் பார்க்க லட்சக்கணக்கான யூதர்கள் இந்த சிலுவை போரால் கொல்லப்பட்டாங்க நீங்கள் சிலுவையில் தானே இங்கே ஏசோ கொன்னீங்க நாங்கள் உங்களை கொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் இதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அவிக்குடிய கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர் மேற்கத்திய கிறிஸ்தவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேற்கத்திய கிறிஸ்தவம் என்ற யூதர்களை கொன்று குவித்தது பெரிய மாணவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த காலகட்டத்தில் பெட்வீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பெட்வீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பெரிய மலை வேதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமல்ல அந்த காலகட்டத்தில் ஹிட்லர் இந்த எண்ணிக்கையை சொன்னால் அவங்களால எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்னு தெரியாது அறுபது லட்சம் அறுபது லட்சம் யூதர்கள் நாசி படையினால் கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த கணக்கு இருக்கு உலகம் முழுவதும் மிதிக்கப்படுறாங்க மிதிக்கப்படுறாங்க சொன்னாருங்க மிதிக்கப்படுவீங்கன்னு மிதிக்கப்பட்டாங்க அதிகமாக இவங்களை மிதித்தது மேற்கத்திய கிறிஸ்தவர் எங்க ஏசுவ கொண்டு அவன் ஓட மாட்டோம் போலண்டில் ஸ்பெயினில் யூதர்கள் அழிக்கப்படுறாங்க பெரிய இது ஆரம்பத்தில் இருந்தே முத நான்காம் நூற்றாண்டில் இருந்த கான்ஸ்டன்டைன் இவங்க சொல்லும் போது அபாமினபிள் செக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் யூதர்கள் யூதர்களுக்கு என்று தனி வரி விதிக்கப்பட்டது கான்ஸ்டன்டைனுடைய நாட்களில் இயேசு சிலுவையில் மறித்து உயிர் தெழுந்து பரமேறி பரிசுத்தாவை பொழிந்தரலப்பட்டு புறஜாதியாரின் காலம் தொடங்கினதிலிருந்து இந்த இஸ்ரவேலர் பல இடங்களிலேயும் நசுக்கப்பட்டார் ஷேக்ஸ்பியர் மேச்சன் ஆஃப் வெனிஸ் என்ற அந்த நாடகத்தில் எழுதும்போது மேச்சன் ஆஃப் வெனிஸ் என்ற நாடகத்தில் யூதர்களை ஜூயிஸ் டாங்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவார் யூத நாய்கள் அப்படின்னு அந்த சொல்லுக்கு மன்னித்து கொள்ளுங்க மேச்சன் ஆஃப் வெனிஸில் ஷேக்ஸ்பியர் அந்த சொல்லை பயன்படுத்தியிருப்பார் 
மேற்கத்திய கிறிஸ்தவர்கள் ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்கள் இந்த யூதர்களை பயங்கரமாக ஒடுக்கிறார்கள் ஒடுக்கல் என்றல்ல மிதிக்கப்படுகிறார்கள் பிரியமானவர்களே சொன்னால் உங்களில் ஒரு சிலருக்கு வேப்பாக இருக்கும் ஆனால் இஸ்ரேல் என்ற ஒரு தேசம் இல்லாமல் போல் அது இப்போ இந்த ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுக்கு மேலே பாலா கிடக்கு பாலா கிடக்குது அரேபியர்கள் அந்த இடத்த கைப்பற்றினாங்க ஆனால் அதை ஒன்றும் அவங்க முன்னேற்ற செயல் அது பாலா கிடக்கு இவங்க உலகம் எழுது இப்படி லட்சக்கணக்காக மிதிக்கப்படும்போது ஏழாம் நூற்றாண்டில் முகமதிய மதம் வந்தது அரேபியர்கள் அந்த மதத்தை தழுவினார்கள் அந்த சேம் வம்சத்தை சேர்ந்த அரேபியர்களும் உண்டு காம் வம்சத்தை சேர்ந்த ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இவங்கெல்லாம் காம் வம்சத்தை சேர்ந்த முகமதி அல்லது இன்னொரு பகுதி பிரியமானவர்களே நம்ம சொந்தக்காரங்க தானே சொக்காரங்க தானே ஒரு தாய் பக்கல் தானம் எல்லாம் சேம் வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தானே இப்படிலாம் கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு சொல்லி துருக்கியர்கள் இவங்க மேலே இறக்கப்பட்டு வாங்கப்பா நீங்கள் இங்கே வந்து பத்திரமா இருங்கப்பா நாங்கள் பார்த்துக்குறோம்ப்பா அப்படின்னு இவங்களை அங்கே முதல் முதல் கூப்பிட்டதே துருக்கியர்கள் தான் ஆயிரத்தி நானூற்றில் பெரியமானவர்களே துருக்கியர்கள் இவர்களை அழைக்கிறாங்க துருக்கியிலேருந்து இவங்க கப்பல் அனுப்பி ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் போன்ற நாடுகளில் பாடுகளை அனுபவித்து கொண்டிருந்த யூதர்களை தங்க பக்கம் கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க இது நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை பிரியமானவர்களே ஆயிரத்தி எண்ணூறில் சியோன் இயக்கம்னு ஒன்று தோன்றுது இப்போ ஏறத்தால ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்பட்ட இவங்களுக்குள்ள இப்போ தமிழ் தேசியம் இப்படிலாம் பேசுகிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இவங்க சியோன் இயக்கம் அப்படின்னு ஒரு இயக்கத்தை தொடங்குறாங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமோட என்னுடைய முதல் காங்கிரஸ் ஜெர்மனியில் நடக்குது பிரியமானவர்களை தொடர்ந்து அந்த இயக்கம் வளர்ந்துட்டு வருது அங்கே குறிப்புகளில் நம்ம பார்க்குறோம் பிரிய கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த காலகட்டத்தில் ரஷ்யாலாம் இப்படி நீங்கள் ஹோம்லேண்ட் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறீங்க இவங்க இப்போ ரஷ்யாவில் அமெரிக்காவிலலாம் அந்த இராணுவ தொழில்நுட்ப காரியங்கள் இன்னும் முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் இவங்க சேர்ந்து வேலை செய்கிறாங்க ஸ்போர்ட்ஸில் நிறைய மெடல் பெற்றவங்களும் பல தேசங்களுக்காக மெடல் வாங்கி கொடுத்தவங்களும் யூதர்கள் தான் நோபல் பரிசு பெற்றவர்களும் யூதர்கள் தான் பல தொழில்களில் இவங்க அமர்த்தப்படுறாங்க ரஷ்யா சொல்லுது நாங்கள் வேணால் உங்களுக்கு இங்கேயே ஒரு ஹோம்லேண்ட் தர இங்கே வந்து நீங்கள் குடியேறிடுங்க அப்படின்னு ரஷ்யா இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக சொல்லுது அந்த காலகட்டத்தில் தான் தியோடர் ஹர்சன் அவர் தான் இந்த நவீன யுகம் பிரியமானவர்கள் அந்த இஸ்ரேலுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நாங்கள் விளக்கப்பட்ட அந்த ஸ்தலம் தான் எங்களுக்கு வேணும் நாங்கள் விளக்கப்பட்ட அந்த ஸ்தலம் தான் எங்களுக்கு வேணும் அங்கே எங்களுக்கு ஒரு தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு இதான் வந்து இங்கே தங்கிக்கோன்னு சொன்னோன்னே நாங்கள் நாடு கொடுப்போன்னு சொல்லுது இதான் எங்கள் நாடுன்னு சொல்லும்போது துருக்கியில் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் யுத்தங்கள்லாம் நடக்கும்போது இரண்டாம் உலக யுத்தத்துக்கு முன்பாக இந்த பாலஸ்தீனம் 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 என்ற சொல் பெலிஸ்தியர் ஃபிலிஸ்டைன்ஸ் அதுலேருந்து அந்த சொல் என்று மாத்திரம் நினைக்கக்கூடாது அதையும் குறிப்பு சொல்லிட்டு போகிறேன் பிரியமானவர்களே கிரேக்கர்கள் அந்த தேச அந்த இடத்துக்கு வைத்த பெயர் ஆப்கானிஸ்தான் ஸ்தான் ஹிந்துஸ்தான் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இது பேலி ஸ்டைன் பேலி உடைய ஸ்தானம் பேலி என்று சொன்னால் தேவன் கிரேக்கத்தில் இது தேவனுடைய ஸ்தானம்னு சொல்லி அலெக்சாண்டர் வச்ச பேர் அதுக்கு பேலஸ்டைன் சொல்லி அதுக்கு வைத்த பேலஸ்டைன் என்று வைத்த பெயர் அலெக்சாண்டர் வைத்த பெயர் இந்த பேலஸ்டைன் இதுதான் தேவனுடைய ஸ்தானம் பேலியுடைய ஸ்டான் ஸ்தானம் பேலிஸ்டைன் அப்படின்னு பெயர் வச்சோம் அது பெலிஸ்தியர்லேருந்து வந்த பெயர் அல்ல பெலிஸ்டைன்ஸ்லேருந்து வந்த பெயர் அல்ல பிரியமானவர்களே அது யாருக்குமே சொந்தமல்ல அதில் எந்த டெவலப்மெண்ட்டும் நடக்கலை இவங்க எங்களுக்கு அந்த இடம் வேணும் அப்படின்னு இவங்க கேட்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த காலகட்டத்தில் அந்த துருக்கியர் மேலே இங்கிலாந்து ஜெயம் எடுக்குது இங்கிலாந்து ஜெயம் எடுத்த உடனே பிரியமானவர்களே பால்ஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு டிக்ளரேஷன் வருது இந்த பால்ஃபர் டிக்ளரேஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பேலஸ்டைனை ரெண்டாக பிரித்து பெலிஸ்தியருக்கு ஒரு பகுதி இல்லை அவட்டாங்க இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு பகுதி இஸ்ரேலருக்கு ஒரு பகுதியை கொடுத்துடலாம் இது எங்கே நாங்கள் தானே ஜெயிச்சிட்டோம் 
இப்போ பேலஸ்டீன் எங்கள் கையில் தானே இருக்குது நாங்கள் ஒரு பகுதி இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு பகுதியை நாங்கள் அங்கே இருக்கிற அந்த பூர்வக்குடி மக்களுக்கும் நாங்கள் கு பூர்வக்குடி மக்கள் இல்லை அங்கே குடியிருக்கிற மக்களுக்கும் கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிற பால்ஃப டிக்ளரேஷன் வந்தது பெரிய மாணவர்களை இது உலகத்தில் அநேக நாடுகள் அதை எதிர்க்க ஆரம்பித்தது ஆனாலும் இதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்போ தான் உலகம் முழுவதும் இந்த சுதந்திர வேட்கை பரவுது காலோனியல் ஆட்சி காலோனியல் ஆட்சின்னு என்ன சொல்கிறது காலனி ஆதிக்கங்கள் அவங்களாம் அவங்க ஆளட்டும் அப்படின்னு சொல்லி உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய மூவ் நடக்குது நம்ம இந்தியாவுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் சுதந்திரம் கிடைக்குது அந்த காலகட்டத்தில் தான் யூஎன் உருவாகுது யூஎனில் என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க சொன்ன மாதிரி நீங்களும் அந்த சொன்ன மாதிரி சரிப்பா இஸ்ரேலுக்கு ஒரு பகுதி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுறாங்க யாரும் அந்த இடத்துல ஆக்கியூப்பை பண்ணலை சும்மா பாலைவனமாக இருக்குது இப்போ அங்கே இருக்கவங்க நாங்கள் விட மாட்டோம் நாங்கள் விட மாட்டோம் அவங்க தான் கூப்பிட்டாங்க வாவான்னு கூப்பிட்டது அவங்க தான் ஆனால் அவங்களுக்கு இவங்களுக்குன்னு ஒரு சொந்த பூமி கொடுக்கறது அப்படின்னா அவங்களால தாங்கிக்க முடியலை ஆனால் யூஎன் பரவாயில்ல இவங்க இங்கேருந்து போனவங்க தானே இவங்களுக்கு ஒரு பூமியை கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுறாங்க பிரிய மாணவர்களை இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் உள்ள டேட்டாவோடு நான் அவங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் இஸ்ரேல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி நாங்கள் இண்டிபெண்ட் நேஷன்டா அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க யூஎன் டிக்ளரேஷன் வந்திருக்குது ஒரு சில மாதங்கள் ஆகுது அந்த ப்ராசஸில் இருக்கும்போது இவங்க நாங்கள் தான் எங்களுக்கு இண்டிபெண்ட் நேஷன் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க டிக்ளேர் பண்ண இது தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக இருந்தது சில வசனங்களை வாசித்து கடந்து போவோம் வாசியுங்கள் பெரிய மலை ஓசியா பதி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வசனம் ஓசியா ஒன்று பதினொன்று வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு ரெண்டு பேரும் சேரவே இல்லை பத்து பேர் என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியல ஆனா ஓசியா ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்றான் வாசிங்க அப்பொழுது யூதா புத்திரரும் யூதா புத்திரேல் புத்திரரும் இஸ்ரேல் புத்திரரும் ஏகமாய் கூட்டப்பட்டு ஏகமாய் கூட்டப்பட்டு பிரியமானவர்களே எப்ப ஓசியா சொன்னா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஓசியா சொல்றான் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக யோசியா சொல்றான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏகமாய் கூட்டப்பட்டு தங்களுக்கு ஒரே அதிபதியை ஏற்படுத்தி இந்த ரெண்டு பேருக்கு ஒரே ஒரு அதிபதி ரெண்டு ராஜா இல்ல ஒரே ஒரு அதிபதியை ஏற்படுத்தி தேசத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வருவார்கள் இவர்கள் புறப்பட்டு வருவார்கள் பல தேசங்கள் இருந்து புறப்பட்டு வருவார்கள் இஸ்ரேலின் நாள் பெரிதா இருக்கும் இஸ்ரேல் என்பது அவருக்குரிய ஒரு பட்ட பெயர் இஸ்ரேலுக்குரிய பட்ட பெயர் இஸ்ரேலின் நாள் பெரிதா இருக்கும் என்று சொன்னா ஓசியா காலத்தில் தீர்க்க தரிசனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி இஸ்ரேலில் அது வரலாறு இட் வாஸ் அ ப்ராஃபஸ் இன் த டேஸ் ஆஃப் ஹோசியா இட் பிகேம் அ நியூஸ் இன் த டேஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் பெரிய மாநில கத்துடைய பரிசு ஒரு இடமா இருக்கு வாசிங்க இசைக்கில் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டு இசைக்கில் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டு அவர்கள் மலைகளாகிய தேசத்திலே ஒரே ஜாதியாக்குவேன் அவர்களை இஸ்ரேலின் மலைகளாகிய தேசத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரே ஜாதியாக்குவேன் ஒரே ராஜா அவர்கள் எல்லோருக்கும் ராஜாவாக இருப்பார் ஒரே ராஜா அவர்கள் எல்லாருக்கும் ராஜாவாக இருப்பார் அவர்கள் இனி இரண்டு ஜாதிகளாக இருப்பதில்லை அவங்க இனி இஸ்ரேல் யூதா தெற்கு வடக்கு என்று ரெண்டு ஜாதிகளாக இருப்பதில்லை அவர்கள் இனி இரண்டு ராஜ்யங்களாக பிரிவதும் இல்லை அவர்கள் இனி ரெண்டு ராஜ்யங்களாக பிரிவதும் இல்லை அவர்கள் இனி தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களினாலும் தங்கள் அருவறுப்பர்கள் அருவறுப்புகளினாலும் தங்களுடைய சகல மீறுதல்களினாலும் தங்களை தீட்டுப்படுத்துவதும் இல்லை இனி அவங்க பேக்ஸ்லைட் ஆக போறதும் இல்லை 
இனி அவங்க விக்கிரகங்களை ஆராதிக்க போகிறதில்ல மனேசா காலத்தில் ஆராய்த்தது போல் இஸ்ரேவேலில் யூதாவில் இருந்த சில தவறான ராஜாக்களுடைய காலத்தில் அவங்க பாபிலோனிய முறைகளை பின்பற்றினது போல் இனி அவங்க பின்பற்ற போவதும் இல்லை அவங்க ஒரு மதத்துக்குரிய த இனமாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லியிருக்க ஒரே ஒரு வேத பகுதியை வாசித்து இந்த பகுதியை நான் அந்த செஷனை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஏசாய பதினோராம் அதிகாரத்தில் ஒரு ஐந்து வசனங்கள் மிக மிக முக்கியமான வசனங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க காலத்திலே ஜனங்களுக்கு கொடியாக நிற்கும் ஈசாயின் வேறுக்காக ஜாதிகள் விசாரித்து கேட்பார்கள் அவருடைய தாபர ஸ்தலம் மகிமையாயிருக்கும் அக்காலத்திலே ஆண்டவர் அசீரியாவிலும் எகிப்திலும் பத்ரோசிலும் எத்தியோப்பியாவிலும் பெர்சியாவிலும் சினேயாரிலும் ஆமாத்திலும் சமுத்திர தீவுகளிலும் தம்முடைய ஜனத்தில் மீதியானவர்களை மீட்டு கொள்ள திரும்ப இரண்டாம் விசை தமது கரத்தை நீட்டி நல்ல கவனியன் எல்லாம் சொல்லணும் ஆசையா இருக்கு எதை சொல்ல இதை உடன் தெரியல பிரியமானவர்களே ஏசாய இந்த தீர்க்கதர்சனம் சொல்லும் போது அறுநூற்றி முப்பத்தி ஏழுல இவங்க சிறைப்பட்டே போகலை அசையாவுக்கும் சிறைப்பட்டு போகலை பவிலோனுக்கும் சிறைப்பட்டு போகலை அவங்க ஊர்லேயே தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அசிரியா சிறை இருப்பு இல்லை பாபிலோனிய சிறை இருப்பு இல்லை உலகத்தின் பல ஜாதிகளுடைய பேரை சொல்லி நீ அங்கெல்லாம் சிறைப்பட்டு போவீங்க அங்கெல்லாம் இருந்த ஆண்டு உங்களை மீட்பார் இரண்டாம் விசை தமது கரத்தை நீட்டி அப்போ முதலாவது ஒரு விஷயம் என்ன செய்ய பாபிலோன் இருந்து திரும்ப கொண்டு வர்றாரு இரண்டாம் விஷயத்தினுடைய கரத்தை நீட்டி ஜாதிகளுக்கு ஒரு கொடியை ஏற்றி ஜாதிகளுக்கு ஒரு கொடியை ஏற்றி பிரஜாதிகள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து என்ற ஒரு கொடியை ஏற்றி இஸ்ரவேலில் துரத்துண்டவர்களை சேர்த்து அதுக்கப்புறம் இஸ்ரவேலில் துரத்துண்டவர்களை சேர்த்து யூதாவில் சிதறி சிதறடிக்கப்பட்டவர்களை பூமியின் நான்கு திசைகளிலும் இருந்து கூட்டுவார் பூமியின் பாபிலோன்ல இருந்து அசுதியாவில் இருந்து இல்ல இந்தியாவில் இருந்து ரஷ்யாவில் இருந்து அமெரிக்காவில் இருந்து எகிப்தில் இருந்து பூமியின் நான்கு திசைகள் இருந்து கூட்டுவார் எப்ராயின் பொறாமை நீங்கும் இவ எப்ராயிம் யூதா சண்டைப்பட்டு இருந்தாங்க இல்லையா இந்த எப்ராயிமினுடைய பொறாமை நீங்கும் யூதாவின் சத்துருக்கள் சங்கரிக்கப்படுவார்கள் யூதாவினுடைய சத்துருக்கள் சங்கரிக்கப்படுவார்கள் யூதாவின் மேல் பொறாமையாயிரான் யூதா எப்ராயிம் துன்பப்படுத்தான் அவர்கள் இருவரும் ஏகமாய் கூடி நல்ல கவனிங்க இந்த எப்ராய் எப்ராய் என்றால் இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேல் யூதாவும் ஏகமாய் கூடி அவர்கள் இருவரும் அவர்கள் இருவரும் எப்ராயம் இஸ்ரவேல் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏகமாய் கூடி மேற்கே இருக்கிற பெலிஸ்தருடைய எல்லைகளின் மேல் இவங்களுக்கு வெஸ்ட்ல 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 எப்ப ஏசாய சொல்றான் இந்திய கணக்கு கிடைத்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொல்றான் மீண்டும் சொல்ல இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொல்றான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக கூடி இவங்களுக்கு மேற்கே இருக்கிற பெலிஸ்தருடைய எல்லைகளின் மேல் பாய்ந்து இவங்க ரெண்டு பேர் ஏகமாய் கூடி மேற்கே இருக்கிற பெலிஸ்தருடைய எல்லையின் மேல் பாய்வார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி இந்த தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய தொடக்க புள்ளி தொடங்கியது அடுத்து என்ன நடக்க ஆரம்பிச்சது தொடர்வோம் இஸ்ரோவேல் நேற்று இன்று நாளை இக்கருத்தரங்கின் முதல் பாகத்தை நீங்கள் இதுவரையில் கண்டீர்கள் இதன் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் பாகத்தின் யூடியூப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்திலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனையும் கண்டு பயனடையுங்கள்